എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഗീത സലീൽ ബ്ലോഗ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷ് വാഷാണ് ഓറഞ്ച് പീൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന തികച്ചും ഓർഗാനിക്കായിട്ടുള്ളതും വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞതുമായ ഒരു ഡിഷ് വാഷാണ് ഞാനിന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കടയിലൊക്കെ പോയി സാധനം വാങ്ങാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ഡിഷ് വാഷ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത് അതുപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഓറഞ്ച് പീൽ വെച്ച് ഒരു ഡിഷ് വാഷ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ നിറയെ ഓറഞ്ച് പീൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ ഒരു രണ്ട് നാരങ്ങ മുറിച്ചതും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇഡലി പാത്രത്തിൻ്റെ തട്ടിൽ വെച്ചാൽ നാവി കയറ്റിയെടുക്കാം ഇത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആവി കയറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ ആവിയിൽ വേവിച്ച ഓറഞ്ച് പീലും നാരങ്ങയും കൂടി മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ആ വേവിക്കാൻ എടുത്ത വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് അടിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരുവിധം നന്നായി അരഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് അരക്കപ്പ് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇതിനകത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി അടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിനെ ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ നമുക്ക് അരിച്ചൊഴിക്കാം ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇതിനകത്ത് വളരെ വേസ്റ്റ് കുറവാണ് നമ്മൾ ഈ ഉപ്പിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഗുണം ഇതാണ് തീരെ വേസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും നമുക്കാകെ ഈ ഒരു സ്പൂൺ വേസ്റ്റ് മാത്രമാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണുള്ളത് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വിനീഗർ കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ചൂടാക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം ഇത് ചൂടാക്കാൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഇതിനെ ചൂടാക്കിയെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ അതാ നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് തണുക്കാൻ വയ്ക്കുക തണുത്തതിന് ശേഷം ഇനി ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും കൂടി ചേർക്കാനുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കുപ്പികളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തണുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും കൂടി ചേർക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ഈനോയാണ് അപ്പോൾ ഈനോ ഞാനിവിടെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തന്നെ ഫ്ലേവറിലുള്ള ഒരു ഈനോയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് പതഞ്ഞു വരും നല്ലതായിട്ട് പതഞ്ഞു വരും അഥവാ ഇപ്പൊ ഈനോ ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് സോഡാപ്പടി ചേർത്താലും മതി ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്താലും മതി ഇതിപ്പം ഞാൻ ഈ ഓറഞ്ചിൻ്റെ പീൽ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഈനോ തന്നെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈനോ ഇല്ലെങ്കിൽ പകരം ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടി ചേർത്താൽ മതി ഇതിപ്പം ഇങ്ങനെ നല്ല പതഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് നമ്മളിതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാവുള്ളൂ ചൂടോടുകൂടി മിക്സ് ചെയ്താൽ ഇത് പതഞ്ഞ് പൊങ്ങി വെളിയിൽ പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ആഡ് ചെയ്യുക ഇത് ഇത് കുറേ നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പതയൊക്കെ നല്ലപോലെ താഴ്ന്നിട്ട് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഫോമിൽ എത്തിച്ചേരും അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ബോട്ടിലുകളിലേക്ക് നിറച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഡിഷ് വാഷ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അതൊരു കുപ്പിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം
നമുക്ക് ഏകദേശം ഒന്നേകാൽ ലിറ്ററോളം ഡിഷ് വാഷ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നല്ല സ്മെല്ലുണ്ട് പിന്നെ പാത്രമൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് നല്ലതായിട്ട് അഴുക്കും പോകുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു സ്പൂൺ എടുത്തൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പോൾ കരിയൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിലൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് ആ കരിയൊക്കെ പോയി കിട്ടും സോ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഡിഷ് വാഷാണിത്